ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರೈನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿವೇನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೀಲ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸೀಲ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮೇಲ್ ಸೀಲ್ಸ್ಗಳೇ ಹೆಕ್ಟರ್ ರಡ್ಡರ್ ಮಾಂಟಿ ಜೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಹಾರ್ಬರ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೀ ಲಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ರಸ್ ಈ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಾರ್ಬರ್ ಸೀಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಸೀಲ್ಸ್ ಜಾತಿಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಸೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಲೆಸ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಇಯರ್ಡ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದು ಬಂದು ವಾಲ್ರಸ್ ಅಂತ ಸೀಲ್ಸ್ಗಳು ಸಮುದ್ರ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಇದರ ಪಾದಗಳು ರೆಕ್ಕೆ ಥರ ಇರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನಿಪೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೀಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವೇ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೆ ಜಿ ಹಾಗೆ ಸೀಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಲೈಕ್ ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಈ ಥರ ಇದರ ಫುಡ್ ಫಿಶ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ವೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರೋ ಕ್ರೂಸ್ಟೆಜಾನ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾಲುಸ್ಕಾಸ್ ಸೊ ಈ ಥರದ ಫುಡ್ನ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಚ್ ಡೇ ತಿಂತಾವಂತೆ ಪಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದರ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಲ್ಲಿರೋ ಸೀಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಹಾಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸೀಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏಟಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಂತೆ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ಥರನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೇರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬದುಕತ್ತೆ ಓಷನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬದುಕತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಫೋರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬದುಕತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬದುಕಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾರ್ಬರ್ ಸೀಲ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹಾಗೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸೀ ಲಯನ್ಸ್ ಬರೀ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೀ ಲಯನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಬಟ್ ಸೀಲ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಹಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾರ್ಬರ್ ಸೀಲ್ಸ್ಗಳು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೀಟ್ವರೆಗೂ ಡೈವ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಬರ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಪಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಹಾಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಸೀಲ್ ಪಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮಾ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವರ್ಗೂ ಇದೆ ಯು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಕಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿರ್ತವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಪ್ ಸೀಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಪ್ಸ್ಗಳಂತೂ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಪಪ್ಸ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ತರ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ರೀಸನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀರೊಳಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಇರತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ 
ಹಾಗೆ ಇದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯೂರ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪಿಕ್ಸ್ ಗೋಡ್ಸ್ ಈವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೊಮೊಡೋ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಹಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಲೇ ಮಾಡತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓವಿ ಪಾರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೊಮೊಡೋ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಮೊಡೋ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಿವರ್ ಓಟರ್ ಅಂತ ರಿವರ್ ಓಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಗಿಂತನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಏಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಇರೋವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೇಲ್ ರಿವರ್ ಓಟರ್ಗಳಿದಾವೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಟಿಪ್ಪಿ ಹೋಮರ್ ಶೆಲ್ಡನ್ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಸರುಗಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ರಿವರ್ ಓಟರ್ಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಜಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಗೋಳಾಡೋದು ಕಿರ್ಚಾಡೋದು ಬೊಗ್ಳೋದು ಈ ವೇನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಟೊಮಿಸ್ ಟೊಮಾ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೇರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ರೇಟಿವ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಇದು ಮಲೇಷಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬದುಕತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಅಡಿ ಉದ್ದದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಝೂ ಹಾಗೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಐವತ್ತೆರಡು ಟೊಮಿಸ್ಟಮಾ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮರೆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರ ಹೆಸರು ರಾಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಸೋಮರ್ ಅಂತ ಇದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲೂ ಟಂಗ್ ಸ್ಕಿಂಕ್ ಅಂತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲಿಸರ್ಡ್ ಇದರ ಹೆಸರು ಝೂಲಾ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ನಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಲಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಇದ್ರೂ ಇದು ವಿಷಪೂರಿತ ಲಿಸರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂಟಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಟಿಂಬರ್ ರ್ಯಾಟಲ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇದು ಕೋಬ್ರಾ ಸ್ನೇಕ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಪೈಥಾನ್ ರೆಡ್ ಹೆಡ್ ಡಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ವು ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ವು ಈ ವಾಕ್ವೇ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀರೊಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ವಾವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು ಇದರ ಹೆಸರು ರೆಡ್ ಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಮೆಡ್ ಶೋ ಕೂಡ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಅಂತ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಈ ರೆಡ್ ಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳಿದಾವಂತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗಲ್ ರೇಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಫಿಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಝೀಬ್ರಾ ಶಾರ್ಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ರೇಸ್ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಂತ ಫೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀರೊಳಗಡೆ ಅಡಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್
ಅಂತೂ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಹೆಸರು ನಾರ್ಫೋ ಕೆನಾನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಶಾರ್ಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳಂತೂ ಭಯಾನಕರವಾಗಿದೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರಂತೂ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಮೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಕ್ಯುಪೈನ್ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಕ್ಯುಪೈನ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಲೂನ್ ತರ ಊದ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಲ್ವಾ ಆ ತರದ ಫಿಶ್ಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಸಿ ಅರ್ಚಿನ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ವು ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ನೀರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಐಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಕೆ ಶೇಪ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರಲಾ ಶೇಪ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಜಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗಳು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಬದುಕತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಬದುಕಿದ್ದು ಇದೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದು ಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಟಚ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವು ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗಳು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಶಾರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಿಶ್ ಇಷ್ಟ್ರವರೆಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಗಂಡು ಮೀನು ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಲೇಬೇಕು ಎಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಈ ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಷ್ಟಲ್ದಿರ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟು ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ ಹೌದು ಇದರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಎಗ್ ನ ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಂಡು ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪೌಚ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೌಚ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದು ಶಾಕ ಆಗಿದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂತರ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕ ವಾರದವರೆಗೂ ಅದು ಆ ಮೇಲ್ ಪೌಚ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗಂಡು ಹಾರ್ಸ್ ಸಿ ಅಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳಿದಾವಲ್ವಾ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಇದು ಲಯನ್ ಫಿಶ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಗ್ರೀನ್ ಮೋರೆ ಈಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಹಾವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಹಾವಲ್ಲ ಹಾವು ತರ ಇರುವಂತ ಫಿಶ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ ಅಡಿ ಇರತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಬಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಬಣ್ಣ ಬಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಔಟರ್ ಬಾಡಿ ಕೋಟೆಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಲ್ದಿರ ಇನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಈ ಅಕ್ವಾರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳು ನೀರಲ್ಲಿದೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಸೀ ಡೈವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವ್ ವಾಟರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ